В одной маленькой-маленькой стране, на одной маленькой-маленькой улице жили люди. Даже не люди, а людишки. Так вот, об этих людишках и их делишках мы расскажем в нашей истории. Впрочем, какая уж там история. Так, сказка. Криминальная, как это сегодня модно, сказка. Это блин. Клин по ночам сторожил привокзальные ларьки. А это Вовчик. До кризиса Вовчик подрабатывал на свадьбах. Комодой. Впрочем, обо всем по порядку. В тот вечер у блина был день рождения. Вовки! А, блин! Ну вот тебе на дне, как говорится, твоего рождения. Как бизнес-то? Да! А как ларек? А чего здесь-то? Территория-то бабы Нюры? Да, я уладил этот вопрос. Уладил, да? А я тебе всегда говорю, хорошо, когда женщина появляется, и плохо, когда она возникает мечта. Садись. О, блин, шабли, блин. Смотри, 2000 год. А, ну давай. Не, подожди. Николая выдержка. Булочку подождем. Давай подождем. Александр Сергеевич Булочка торговал книжками на этой же улице за углом. Булочка был кандидатом филологических наук и, несмотря на недавний развод, по-прежнему верил в любовь с первого взгляда. Лиза работала цветочницей день через день. Больше всего на свете она любила цветы, и, как многие из нас, тяжело переживала необходимость продавать именно то, что больше всего любишь. Вот такие Всем вот. привет! О. Поздравляю! Вот, баночка варенья. Закусочные изделия. Все, что осталось от продажи квартиры. А -а -а. Вот. И вот книжка. Садись, булка. Я вам не булка, а булочка. Да? А ты мне не выкай, булочка из переулочка. Это вы мне. Давай. Не тыкайте. И потом, блин, как-то неудобно. Рядом с помойкой. А нам а? удобно, когда съедобно. А латин, гигиены маловато. Да. А вообще-то я первый раз на улице ужина. Дай бог, не последний. Давай. Итак, оставим наших друзей выпиваться радостью общения, а сами тем временем представим всех героев этой истории. Зажигалка есть? Не курю. Ну, что-нибудь там, чтоб загоралось, там зажигалось, что-нибудь там нибудь в пупыщи, короче, огонь нужен. Но. Все сказки рано или поздно начинаются. Наша сказка начинается именно сейчас. Ну, булочка, зажигай! Фейерверк! Старичок, как вы, наверное, уже догадались, был волшебником. И на своем долгом веку видел всякое. 
Но на этой маленькой улице он оказался впервые. Старичок жил в зажигалке. Впрочем, наши герои об этом не догадывались. Мужики, а бенгальский огонь чё? Волшебный, что ли? И вы его видите. Мы что пили? Русские мы! Это Вовочка! Это Булочка! Я, блин! Раша мы! Горбачев, хорошо. Загадывайте, загадывайте. Их, их, исполняйте. А, я понимаю, я, я понимаю, любое, любое. Загадывай, загадывай, я исполнять. Шнель, шнель. Я хочу звездой, как, как, как телевизоре. Это звездой. Понимаете? Исполняете. В том смысле, что главное – это любовь, но еще красота, которая спасет мир. Не понимает, не исполняет. Да ты конкретно, блин, говори. Как конкретно? Не могу же ему сказать, что хотел бы, чтобы меня полюбила какая-нибудь хорошая девушка. Ну вот такая, как вот здесь за углом цветочница, которую я только что видел. Про капусту не забудь, натюрли, про капусту. Не понимать, не исполнять. Давай я объясню. Их бинт булочка. Ему нужно много-много любви. Ему все равно с кем. Можно даже вот как за углом девушка, прямо на улице. Главное, чтобы любой и немного денег. Понимаю, понимаю. Нет, нормально. Но нормально. Но я уважаю любой ваше жизнь. Понимаете? Исполняю. По-моему, он не совсем правильно тебя понял. Клёво! И откуда вот это типа такая? Ты типа ждешь трамвая? Ты погляди! Идут и идут! Панель-то она не резиновая! Проститутка! Я проститутка? А это панель? Панель! Панель! Моя панель! Я женщина? А как же так получилось? А, старичок. Да, нелегкое это дело. Чужие желания исполнять. Хотя, с другой стороны, если подумать, вы нам с самого 43-го должны. Я ничего быть не должен. Так что давай, делай меня олигархом. Олигархом? Окей. Понимать, исполнять. В этот вечер олигархи делили пирог. Все было поделено заранее. Впрочем, Блин об этом не подозревал и по-детски обрадовался возможности хорошо покушать. Ну что, господа олигархи, пришло время пирог делить. А честно. А судьи кто? И есть. Три причины, по которым я соглашусь поделить этот пирог. Первое. Это мой уже непреклонный возраст. Вторая. Я помню все авансы. И третье. Я, как все старики, сладкоежка. А что насчет... По-честному. Ну так я не Христос. Ага. 
Мгновенная смена одного ведущего на другого действительно выглядела эффектно. И разогретая массовка встретила Вовочку шквалом аплодисментов. Ну, и долго ты так собираешься стоять? Ты ведь Ну ты даешь! Ты что, меня действительно телезвездой сделал, да? Да? Слышь, я прекрасно слышу, ты ведь Да! А теперь можешь меня каким-нибудь продюсером сделать? Во-первых, я тебе не старичок. А во-вторых, я режиссер и какой-никакой, а продюсер этого шоу. Так кто это говорит? Старичок! Я не знаю, кто ты такой, но если под тебя отдают субботний прайм-тайм, значит, ты парень непростой. Поэтому слушай меня внимательно. Продюсер и режиссер шоу, в которое попал Вовчик, превращал в звезды всех, кто попадался ему под руку. Да, редкий придурок. Так, будем делать комик-шоу. В это. Давно здесь? Давно. А вы это, мне подскажете, добавки здесь дают? А вы, простите, кто? Я, блин, ну меня должны были олигархов. Так как насчет добавки, не подскажете? Клёва! Старичок! А ты типа не виноватая! Клёва, ну что ты пристала? Что, не веришь, что ли, что она первый раз? Она же не знала? А ты вообще соткнись! Иди цветами торгуй, лимитчица! Чего? Клёвая не любила двух вещей. Когда кто-то претендовал на ее панель, и когда ее называли проституткой. Пра -пра -пра -пра. Это ты кого? Это ты меня проституткой назвал? Это ты кого? Это ты меня посылаешь? Прогуляемся, подруга! Значит так, наушники руками не трогать, смотреть прямо в камеру и повторять за мной слово в слово. Дамы и господа. По -по Повторяй за мной. Дамы и господа. Тебе мало? Маловато. Так может быть ты и мой кусок хочешь? Анжелика Форс. Дочь. Впрочем, это не важно. Владелица гигантской медиа империи Форс. Entertainment. Так я и смотрю, вы это не ешь совсем. А поперек горла он тебе не встанет. Нет, я и не такие заглатывал. Ну давай попробуй. Возьми. Можно? Спасибо. Да если ты мой кусок хоть пальцем тронешь. Не, я ложкой. Тихо, тихо, дамы и господа, у нас тут тихая кухня. Да я тебя разорву. Я тебе душу выгрызу. Я тебя на такую диету поставлю. 9 грамм называется. Это не то, что жрать. Ты жить не захочешь. Ситуация крайне серьезная. Ситуация крайне серьезная. Я ведущий. Я ведущий. Да ты, ты ведущий. Идиот. Да ты, ты ведущий, идиот. Маньяк, что ли? Молодцы, девчонки! Лейтенант Петров и сержант Водкин. Ярчайший образец учителя и ученика в его классическом понимании. Что ж ты делаешь? Что происходит? Разве так можно? Вот как надо! Что же это? Вы же не уйдете! Сливала я на ваши законы! Мой кусок. Когда я ем, я глух и нем. Боже, откуда берутся такие придурки? Угу. Боже мой! И откуда такие придурки берутся? За что? Прекратите этот беспредел! Так, документики приготовили, быстренько! А ты что? Ах ты ж папарацци! Итак, коротко о последних событиях. Большой передел в мире масс-медиа. Рекордный рейтинг нового телешоу «Ой, везунчик». И, наконец, криминальная хроника. Сегодня на ежегодном собрании представителей высшей финансовой элиты разразился очередной скандал. В центре, как обычно, средства массовой информации. Вот в таком виде предстала перед многочисленными журналистами владелица гигантской медиа империи Анжелика Форс. 
Наши всех собирай быстро. Тут какой-то блин отмороженный кусок у нас отобрал. Шрам, мне нужен шрам! Эти кадры мы получили несколько секунд назад. Стоит задуматься, до каких пор общественность города будет мириться с выходками лейтенанта Петрова и сержанта Водкина. Лейтенант Петров отказался давать какие-либо комментарии. Как себе домой идем? Товарищ лейтенант, гражданки легкого поведения, доставленный им законом. Вот протокол. Присаживайтесь, гражданки, присаживайтесь. Извините, но произошла ужасная ошибка. Разберемся. Я, Клавдия Борисовна Фисташка, ждала своего мужа. Ждала, ждала, да не дождалась. На углу Тверской и Неждановой. Когда ко мне подошел какой-то гражданин и предложил деньги в обмен на тело. Отставить. Ну что, клевая, опять. Старая история про ревнивого мужа. А вы еще в форме, товарищ капитан? А я, клевая, отставить. Клавдия Борисовна всегда в форме. Прям-таки всегда в форме, а, товарищ капитан? Это кто с тобой? Вопрос относился к числу риторических, и Петров уже точно знал, что клевая, как обычно, соврет про сестру. Сестра! Извините, но я хотел бы объяснить. Сядьте, гражданочка, разберемся. Извините, но я хотел бы объяснить. Да погоди ты, разберемся! У меня к вам огромная просьба. Я знаю, она, может быть, звучит несколько странно, но сейчас перед вами это не я. То есть, в смысле, не я, ну, тот, который я, понимаете? А тот, то есть, ну, та, которая, которую, короче, короче, один старичок. Сержант, где старичок? Какой старичок? Да за старичком она ухаживает. Я же говорю, медсестра она. Вот, вот он. Может подтвердить? Он меня знает. Кто? Волочка. Из телевизора. Да она подурочку косит, начальник. Сержант, я. Значит, этих, прости, господи, этих самых увидит к чертовой матери. Этих граждан нелегкого поведения. Пусть посидят. Блин. Волчик. Блинчик. Ай, ты вот. А я и говорю, а. старичку. Давай, Волчик, отсюда. Да. Раз, и все. У, слушай, у тебя водитель, а, лимузин. И кто же теперь у нас такой есть, блин, а? Ну, девчонки, журналисты, ага. сказали, что я теперь меди-бандат. Ну, в общем, по телевизору, там, по радио, по средствам каким-то олигарх. Олигарх. Медиамагнат. Это же элементарно. Ну что, ты теперь как блин в маске, а? Ты что там? Сначала пирог делили. Пирог? Понимаю. Ну и как пирог? Да так себе, что обычный, бисквитный, а -а -а. крема, мало. А, -а, -а. а потом этот был, а -а -а. как его, а -а -а. шурфет. Ну ты блин, ты блин просто, шурфет, фуршет. Во -во. А ты представляешь, на этом фурше а -а -а. никто даже а -а -а. Не, не догадался стулью принести. А -а -а. Дали всем шампанское, дали всем ракушки, да. а стулью не дали. А -а -а. И ходят все, как дураки, с этим шампанским и с ракушкой. Устрицы или, да? Во-во, эти самые, в устрицы, жесткие больно, а -а -а. не разжевать. А -а -а. Я сам а -а -а. всего три штуки съел, а -а -а. с половиной. А -а -а. Хорошо, слушай, бенгальский при тебе? Конечно, а, как в аптеке. Ага. А там бенгальского-то много осталось. Ты, ты погоди, ты сам-то как? Mm. Звезда-то наша, утренняя. Срам! Я в порядке, партнер. Год назад в страшной разборке Шраму отшибла память. И теперь его прошлым беззастенчиво манипулировали все, кому не лень. Особенно это удавалось Анжелике. Когда-то давно одна девочка и один мальчик, которым родители запрещали смотреть телевизор, поклялись друг другу, что придет время, и им будут принадлежать все телеканалы страны. В память об этом мальчик порезал себе лицо, а девочка проколола палец. И что же, когда все СМИ... Не понял, партнер. Когда все телеканалы, газеты, радиостанции стали их достоянием, приходит какой-то блин и размазывает этот кусок на моем лице... Имя, партнер! Запомни, блин. Да я запомнил, блин, ты имя говори. 
Я и говорю, блин! Ну, блин, я тебя разорву, как... Вот, миллионы, миллионы зрителей. Аудитория, знаешь, и поклонницы, поклонницы, поклонницы. Но я тебе хочу сказать, очень это влияет. Очень. А самое главное, ответственность огромнейшая. Это понятно. В общем, блин, я тебе так скажу. Если бы не эти сволочи, продюсеры с режиссерами, жить можно. Но главное в этом деле, ты пойми, спонсор. Не понял. Короче, блин, деньги, вок нужны. Извини, но денег нет. У олигархов все а? как войну. Все только по карточкам. Не понял я. Я тут одному говорю, дай мне денег на газету. Ага. Он говорит, извините, господин Блин, но такую сумму наличными собрать сможем только за три дня. Ты представляешь, 2 рубля 40 копеек три дня собирают. А пока, говорит, вот вам ваша карточка. А что за карточка? То ли номерок какой, то ли талончик. Кредитная карточка платиновая. Ну, блин, <смех> как говорится, welcome в коммунизм. Чё это? А -а -ай, чё, чё ты, гуляем, блин. Да погоди ты, Вовчик, нам булочку надо вызвать. Да погоди а ты. Дом, чего ты загадал, я и сам не понял. Булочки потом. Речка, экономить будем, а сейчас девочек злач нам возьмем, погуляем. Когда кризиса, блин, а? Слышь, командир, за ночными бабочками. За бабочками? За бабочками, за бабочками, понимаешь? И все дела. Кто? Где? Когда? Человека, сообщившего шраму о местонахождении блина, звали Утконос. Утконос считал себя независимым информатором, поэтому стучал всем и на всех. Ну, смотри, Утконос. Если что, я тебе клюв обрежу. Проституткам. А кто женат? А тут холостых и не держат. Товарищ лейтенант! Они сбежали! Эти гражданки нелегкого. Что? Сдать оружие. Я тебе говорю, тут лучшие девчонки в городе. Вовчик, неудобно как-то с пустыми руками. Может, хотя бы цветы? Блин, проституткам дарят вино, чтобы не чувствовать себя виноват. А цветы дарят народным артистам, чтобы они чувствовали себя цветущими. Так что цветы ты мне подальше потом. Понял? Здрасте. А, а может, все-таки... Клево! Особенно насчет Вовочки из рекламы. Я думала, у меня у самой крыша а поедет. Вот дает. Ох ты! Ко мне поедем. Надо такси поймать. Слушайте, никуда я с вами не поеду. Оставьте меня, наконец, в покое. Оставьте. Клево. Слушай, ты... Ты хоть бы спасибо сказала. Спасибо. Да если б не я, ночевала бы сейчас в обезьяннике. Да пошла ты! Петров, слушаю. Так. 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 Ну смотри, утконос, если ты мне не то поешь, считай, что ты отлетался. Сержант, 
квадрате 2115 намечается серьезная разборка. Наконец-то. И бандиты будут. Но вы, сержант, только что сдали мне свое оружие. И не вам отставить, не мне от меня свой приказ. Надеюсь, вы это понимаете. Что же нам делать-то? Разрешите смыть. Смыть? А? Смыть. Разрешаю. Ну что, погуляем, девочки? Здрасте. Гуляйте отсюда, мальчики. О, такие мы серьезные. Вовочка. А? Говорил тебе? Вовочка. Ой. Вовочка из телевизора. Я тебе говорил, Ой. но я тебе говорил, ну шаг выступить не дают, а? Ну, девочки, блин. Э -э -э -э. Ты кто такая? Кто я такая? Кто я такая? Подожди. Господи. Люська, состав вашего монетного. Нет, 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 Лисичка, сестричка, служи сколько лет, сколько зим. А какая я тебе люська? Какая я тебе лисичка? Я... я булочка. Булочка? Кто здесь, блин? Ну, я, блин. А ты кто? <смех> Я тот человек, который один знает, сколько минут. Секунд. Тебе осталось жить. А теперь спроси меня, сколько? Э -э 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 -э, сколько? Что сколько? Сколько он? Сколько он должен вам? Ну, ребят, ну так же не делается, ребят. Ну что вы, даже дети знают, как все это делается. Вы говорите, своей крыши. Мы говорим, своей крыши. Потом наши две крыши съезжаются. Твоя крыша, клоун, давно уехала. Где-то я этого клоуна уже видел. Я его сегодня в ящике видел, шрам. А никогда не знаешь, какой ящик сыграешь, а, звезда? Смотри, сынок, вот они, бандиты какие. А кто из них кто? Разберемся. Тихо, не высовывайся. Спугнуть нельзя. А, а последнее желание? Чего? Что, и тебе жить надоело, гулявая? Она немного не того, придурковатая. И ее ребята жених бросил. А что, даже если надоело? Как насчет последнего желания? Какое к черту желание? Я что, или Луко, или какое-нибудь? Я келлер. Совсем наглость потеряли. Я ж только блина убивать собирался. Да ладно, шрам, пусть загадывает, не звери же. Ну ладно, давай какое там желание? Я хочу зажечь. Бенгальский огонь. Чью? <смех> Блин? И зажигалку? Про нас не забудь. В этот момент Вовчик, Булочка и Блин отчетливо понимали, что если старичок не появится, это конец. А если появится, это конец первой серии. Не понял. Смотри, смотри, Сансан, что это? А -а 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 